Hi students, Greetings from Success Education Academy, 12th Chemistry, Unit 5. That's all the naming of coordination commons. The IUP rules, IUPAC rules, we can name it as a coordination commons. That's why we can talk about it. Already, we have to talk about it in the next video. So, that's the base of this video. So, in the previous half, we have already made 4 videos. If you look at the videos, we can get a clear idea. This is actually what we upload in part 5 video. Okay. So first one the coordination combo is K4, LP, CN6. So this is the first one of the first step. This is the cation and the anion. So identify the cation and the anion. This is the cation and the anion. So the cation is the potassium. So the potassium is the alkaline metals. So the cation is the anion. So the cation is the anion. So why is the anion? So we have already talked about this in a video. I will tell you that. So the Fe is the oxidation state. So the plus 2 is the anion. So the cation is the anion. CN और oxidation state अन्दर minus one, ये तरह minus one रखे, six minus one रखे, so total plus two minus six, which is equal to अलग minus four, so आप ये देना दर definite anion complex, so ये यहाँ कैटेन symbol ने चोड़ो ना, इधर तनिया उरे उरे element आ रखा है, अन्दर इधर symbol ने चोड़ो, ये तो वन्दो लेगेंड कोड़ा combine आये रखा है, अन्दर इधर anion complex ने चोड़ो, so ये अप्पो वन्दे उरे metal atom कोड़ा उरे something और एक मालिकुलो ये नेतो व्हाटेवर इट में भी ये तो कंबाइन आय रखो आधा तो ना मैंने चल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स ने चल रहा हूँ सही नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये तो सिंबल स्ट्रक्चर सो फर्स्ट नम्बर क्या ना पढ़ना हूँ कैटेन ना आयन है सिंबल आयन से री कॉम्प्लेक्स आयन से री फर्स्ट नेम नम्बर so, how many ligands are there? Six. So, this is already added to the rule. Six ligands are there, then the prefix is hexa. So, in case three are there, it will be tri. It will be di, tri, and that will be the rule. So, we already have the rule. So, this is the prefix of the rule. Six are there, hexa. So, then the ligand is cat and anion. This is anion. C and anion. Now, the cat and anion is neutral. So, what do we do with the anion? So, what do we do with anion? वो ऐड करना नो कैटेन ऐड करना ना पनो आईयू एम ऐड करना अदा तो आने अन्ना आईयू आने अन्ना वो अंदर रोल अतिरिक्त पूरा वीडियो पास तो आएगा कैटेन अन्ना आईयू एम कैटेन अन्ना आईयू एम सो न्यूट्रल ऐड करना पनो एक्सेप्ट समथिंग मीडियो वाले का पेपर ला सम सम ओरिसिला विषय तो ओरिसिला इधर तो मट्टो वाटर के अदे मरी अमोनिया के इन्दर मरी सेलेविशित के मट्टों कार्बन मोनाक्साइड इन्दर मरे उरी सेलेविशित के मट्टों आगे ना कुत्रों के नेम कुत्रों का मात्रा देख के लाभ ले पोड़ना चाहिए पाल सही ना ये तो पता ही ना क्या टाइम ना आईयू हम सो नमक के इधर वंदे लेगन वंदे आने यं अपने ना वंदे साइनेड लेगन वो ना इधर इधर लापूरो ambidentate ligand, so नमक कार्बन दां है ना ये रखे, इधर लांड पति ना कार्बन दां इधर कोड़ा लिंक का ये रखे, so कार्बन दां इलेक्ट्रॉन ना डोनेट पन्ना दो, आदेन ना लाता देख केसी, इन केस नाइट्रोजन डोनेट पन्ने रखो ना ना मैंना पन्ने रखो, इधर ला कार्बन ना डोनेट पन्ना नाइट्रोजन डोनेट पन्ना, but � इधे इधे कैटेन है ना लास्ट लाइ यूएम से तो ना केसी भी उन्हें तो बिंगल सोल्टे लास्ट लाइ सेंट्रल मेटल इन्हें तो फर एफी आदो उन्हें तो आयन एनी कंबक्स सो उन्हें ना मैंने पढ़ा नो फरेट आप बिंगल तो मातो नो अदरी हम बिंदा रोल्स लूँगा कैटेन और न्यूट्रल कंबक्स सो उन्हें ना द आधे मतलब लगा आधा आधे ऑक्सीडेशन शेड आयन के दाना में कैलकुलेट करना सेंट्रल मेटल के दाना में ऑक्सीडेशन शेड कैलकुलेट कैलकुलेट करना सो आधे तीन आता नाला एक्सिट पोट रखो दें इंगे वन देना दे सी एन वन दे माइनस वन ये दो ऑक्सीडेशन शेड माइनस वन ये तो नहीं रखें सिक्स इंगे वैल्यू वन दे वो लोग so, we will equate it to the value of plus 2. That is the Roman number. Now, we will start with the first one. Potassium, 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 Hexacyanode, KC, then Ferrite, 2. So, second example. Second example, you know. Second example, you know. Chlorine is what you know. Anion. Then, there is a cation. There is a central atom. I mean, there is a central metal. As well as ligands. So, there is a complex structure. So, there is a complex structure. 
ஸோ அது தான் கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு கேட்டையன் காம்ப்ளெக்ஸ் கூட அந்த வேல்யூ எழுத வேண்டியது தான் இது குளோரின் வந்து ஆனையான் தென் லெகன்ஸ் வந்து இதில் எதெல்லாம் இருக்குது இதில் வந்து சிஓங்கிறது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ஹெச் த்ரீங்கிறது ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஸோ அதுவும் லெகன்ஸ் தான் அதே மாதிரி சிஎல் இதுவும் லெகன்ஸ் தான் குளோரைடும் லெகன்ஸ் தான் அமோனியாவும் லெகன்ஸ் தான் ஸோ அது ரெண்டு எழுதியிருக்கோம் நேம் ஆஃப் த லெகன் என்ஹெச் த்ரீ வித் ப்ரிஃபிக்ஸ் நமக்கு டோட்டலாக என்ஹெச் த்ரீ எத்தனை இருக்குது நாலு இருக்குது ஃபோர் லெகன்ஸ் ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு நேம் என்ன போடணும் டெட்ரா போடணும் லெகன்ஸ் வந்து நியூட்ரல் மாலிக்யூல் அதனால் அதுக்கூட நேம் என்ன போடுவோம் அமீன் போடுவோம் ஸோ கிளியராக அந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ இதை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நியூட்ரல் லெகன்னால் நம்ம என்ன போடுறோம் அமீன்னு போடுறோம் ஸோ சம் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க வாட்டருக்கு அப்பா போடுறோம் இதுக்கு அமீன் கார்பன் மோனாக்சைடுக்கு வந்து கார்பனைல் போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி போடுவோம் ஸோ டெட்ரா அமீன் ஸோ குளோரோ எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இதுவும் இதுவும் நமக்கு என்னது ஆனையன் தான் இல்லையா டூ லெகன்ஸ் இது வந்து அமோனியா வந்து ஃபோர் இருக்குது குளோரைடு வந்து டூ இருக்குது ஸோ இதுவும் ஆனையன் தான் குளோரைடும் அப்படி தான் ஆனையன் தான் இதுவும் மைனஸ் தான் வரும் இல்லையா ஸோ டூ லிகன்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து என்னது டை போடும் அப்போ ஆனானிக் ட்ரிக்கிலனால அது என்ன குளோரைடோ கேட்டால் என்ன என்ன பண்ணியிருப்போம் ஐயூஎம் ஆட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ டை குளோரைடோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெட்ரா டெட்ரா அமீன் டை குளோரைடோ ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு போடணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அமீனுங்கிறது தான் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக் அடலாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அமீன் அடுத்தது குளோரைடோ சரிங்களா ஒருவேளை நமக்கு வந்து என்ஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ நமக்கு இது ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கதே ஆல்பெட்டி கடலில் தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்கேஸ் மாற்றி இருந்தாலும் நமக்கு ஆல்பெட்டி கடலில் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் இந்த டெட்ரா சஃபிக்ஸ் இல்லை அமீன் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அடுத்த குளோரிடோ வர மாதிரி போடணும் ஸோ அமீன் வந்து ஆறு இருக்கனால சாரி ஃபோர் நாலு அமீன் இருக்கனால நம்ம டெட்ரான்னு போடுறோம் குளோரிடோ வந்து ரெண்டு இருக்கனால அதாவது சிஎல் டூ இருக்கனால டை போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்னது கோபால்ட்டு ஸோ கோபால்ட் வந்து இப்போ இது இதில் வந்து கோபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டானிக் காம்ப்ளக்ஸ் ஆனானிக்காக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன நேம் மாற்றுவோம் ஸோ கோபால்ட் கேட்டானிக்காக இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே போட்டுடலாம் கோபால்ட் அவர் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ டோட்டலாக இதோட ஆக்சிடேஷன் ஷேட் எவ்வளோனா ப்ளஸ் ஒன் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஷேட் டோட்டலாக எவ்வளோ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கோபால்ட்டுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டு என்ஹெச் த்ரீக்கு வந்து ஸீரோ அப்போ ஸீரோ இன்ட்டு ஸோ இது ப்ளஸ் போட வேண்டாம் கோபால்ட்டுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்னு வச்சுப்போமே அடுத்தது என்ஹெச் த்ரீக்கு ஸீரோ அப்போ ஸீரோ இன்ட்டு ஃபோர் அதே மாதிரி ப்ளஸ் குளோரைடுக்கு வந்து குளோரைடுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இது என்ன வரும் இது ஸீரோ ஆயிரும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூன்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதை தான் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு போடலை ஒன்றுனாலும் அது என்ன மீனிங் ஒன்றுமே இல்லைனாலும் ப்ளஸ் ஒன்று தான் மீனிங் சரிங்களா ஸோ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ டோட்டலாக இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கோபால்ட்டுக்கு கோபால்ட்டுக்கு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் அதை எக்ஸ்ட்ரன் எடுத்திருக்கேன் அகெயின் ஃபோர் ஐ மீன் ஐ மீன் அமோனியா ஃபோர் இருக்குது அதை ஃபோர் இன்ட்டு அமோனியா நியூட்ரல் மாலிக்யூல் அதனால் ஸீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதை எக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ ஆகும் மைனஸ் டூ இங்கே போகும்போது மொத்தத்தில் த்ரீ ஆகும் ஸோ த்ரீ ஸோ த்ரீனால் அதை ரோமன் நெட்டரில் த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் தென் ஆனையான் சிம்பிள் ஆனையான் சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டையான் ஆ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டையா நேம் பண்ணுறோம் கேட்டையான் அந்த லெகன்ஸ்லாம் வருது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நேம் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் ஆனையன் ஆனையன் சிம்பிளாக இருக்குது அதோட நேம் என்னது குளோரைடுங்கிறது அப்படியே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை தான் போட்டிருக்கோம் டெட்ரா ஐ மீன் டை குளோரைடோ கோபால்ட் த்ரீ குளோரைடு புரியுதுங்களா ஸோ அந்த ரூல்ஸை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் தான் இருக்குது ஸோ நார்மலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸாக ஒன்று சிம்பிளாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எது கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் எது ஆனானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பண்ணணும் கேட்டையன் காம்ப்ளெக்ஸ் தனியாக ஆனையன் காம்ப்ளெக்ஸ் தனியாக கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டையன் காம்ப்ளெக்ஸ் எது ஆனையன் காம்ப்ளெக்ஸ் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியூட்ரல் மாலிக்குள் இது
தென் வந்து இதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோமியம் க்ரோமியம் வந்து கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ அதனால் க்ரோமியம்ங்கிறது அப்படி எழுதிடலாம் இப்போ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம இதுக்கு தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இதோட டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் எவ்வளவு ப்ளஸ் த்ரீ இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ இது வந்து நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அதே தான் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் ஸோ ரோமன் லெட்டர் வந்து என்னென்னா த்ரீனு போட்டுருக்கோம் சரிங்களா இனி வந்து இந்த ஆனையா லெட்டுங்க சிஆர்எஃப் சிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டை முடிச்சிட்டீங்க கேட்டையானால ஃபஸ்ட்டு கேட்டையானை நம்ம கல்குலேட் பண்ணிக்கோம் அடுத்தது ஆனையன் ஸோ ஆனையனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே அதே மாதிரி தான் க்ரோமியமுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஷெட்னு தெரியும் இது வந்து ஃப்ளூரைன் ஸோ ஃப்ளூரைன் வந்து என்னது ஆனையானிக் லைக் வந்து ஆனையானிக் ஸோ வந்து நம்ம என்னது லாஸ்ட்டில் வந்து ஓ ஆட் பண்ணுவோம் எத்தனை இருக்கு ஆறு இருக்கு இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் லிகன்ஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்க்கு வராது இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் லிகன்ஸ் இருக்குது அதனால் ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன வரும்னா ஹெக்ஸாக வரும் ஸோ ஆனாண்டிக் லிகன் என்னது ஃப்ளோரிடோ அப்படின்ற மாதிரி வரும் சிஆர் வந்து என்னது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது அதனால் வந்து க்ரோமியம்ங்கிறது அப்படியே எடுத்துகிட்டோம் எங்கே இருக்கீங்க க்ரோமியம்ங்கிறது அப்படியே எடுத்துகிட்டோம் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆனாண்டிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது ஸோ க்ரோமியேட்டுங்கிறத மாற்றி எழுதணும் அதே மாதிரி இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ணுற ஸ்டைலும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ பட் அதாவது இதில் இதோட டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டு ப்ளஸ் த்ரீன் இருக்கும் இதோட டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸுங்கிறது ஆறு ஃப்ளோரைனை மீன் பண்ணது மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ஃப்ளோரைனோட ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டு ஸோ மைனஸ் ஒன் டு சிக்ஸு ஸோ டோட்டலாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அது தான் ரோமன் நட்டில் த்ரீ அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ ஐஎஃபிஎஸ் நேம்ங்கிறது மொத்தமாக ஸோ இது வந்து மூணு எத்தின் எத்லின் டயமின் மூணு இருக்கிறது அந்த ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது டெனிட் போனது எத்லின் டயமினுக்குள்ள ஒரு ஈத்தேனும் ரெண்டு டயமின் இருக்குது அதை போட்டிருக்காங்க அடுத்தது கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கனால சென்ட்ரல் மெட்டரில் மா சென்ட்ரல் மெட்டரில் மாட்டமோட நேம் வந்து குரோமியம் அப்படியே போட்டிருக்கோம் தென் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஷேட் த்ரீங்கிறது அப்படியே போட்டிருக்கோம் தென் அடுத்தது வந்து ஆனானிக்கில் நேம் பண்ணுறோம் அது வந்து என்ன இருக்குது ஆனானிக் டேமும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் அதை அப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லைகண்டை நேம் பண்ணணும் அது என்னது சிக்ஸ் ஃப்ளோரைன் இருக்குது ஸோ வந்து சிக்ஸ் ஹெக்ஸா ஹெக்ஸா ஃப்ளோரிடோ அப்படிங்கிறத போட்டுட்டோம் தென் வந்து குரோமியம் ஆனானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ குரோமியம் வந்து எப்படி எழுதணும் லாஸ்ட்டில் எயிட்டி ஐஸ் ஆட் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ குரோமியட் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டோம் அதுக்கு ஆக்சிடேஷன் மெட்டல் கேல்குலேட் பண்ணும்போது த்ரீ வருது ஸோ அந்த நேம் ஃபுல்லாக அப்படியே வரிசை எழுதிட வேண்டியதான் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்